Ahoj všichni, vítám vás u dalšího videa. Moje jméno je Lukáš a dneska se společně podíváme na tu pěknou malou flašku, která je od společnosti Hydrapek, což už vidíme tady takhle podle tohoto loga. Jmenuje se 100 a má objem 500 ml. Jdeme na to. Vlastně politrová flaška je za mě takovým parádním řešením, třeba když jdu někam na nějakou krátkou vycházku, ona vlastně tím, že je placatá, tak asi v pohodě můžu dát někam do kapsy, možná bych ji dal i sem, můžu ji dát takhle do kapsy a ve výsledku ani o ní nemusím vědět a mám v ní půl litru pití, což je relativně dost. A samozřejmě tím, že je to vlastně zase udělaný z toho termoplastického poliuretanu, tak tím, že já ji vlastně vypiju, tak ji pak jenom smotám a můžu si ji krásně někam uložit, protože je velice, velice malá, ale to si ukážeme za chviličku. Jak jsem říkal, a hlavní materiál je tedy termoplastický poliuretan. Máme ji buď to v takovýhle hnědý anebo v zelený barvě. Líbí se mi na ní, že je relativně cenově dostupná a samozřejmě tenhle ten materiál potom nabízí spoustu různých výhod. Například nepředává žádný pachy ani žádný chutě, což je super. Potom je velice odolný, takže se nemusíte bát, že byste ho nějakým způsobem hnedka poničili, ačkoliv vypadá, že je náchylný na nějaký prodření nebo propíchnutí, tak věřte mi, že je opravdu velice odolný. Spoje jsou lepený, takže tady to úplně v pohodě vydrží, nemusíme se bát, že by to někde proteklo. A další výhodou je 28 milimetrový výčko, takže má to vlastně úplně stejný průměr, jako například PET flaška a nahoře máme potom takovýhle uzávěr, který se nám vlastně zajišťuje tímhle s tím způsobem, teď se nám nic nevleje, ale výhodou je, že uvnitř je taková tryska a ani teď se nám nic nevleje, dokud my na to vlastně nezatlačíme tak, aby to propustilo tu vodu. Ta, jak je vidět, musel jsme zatlačit trošku víc. Nicméně to je super, protože se nemusíme bát, že by se to nějakým způsobem vylilo. Další výhodou 28 mm výčka je ten fakt, že já si sem klidně můžu našroubovat filtr a můžu to vlastně z toho pít i skrz filtr. Filtr je od společnosti Hydrapek a zvládne 1500 litrů přefiltrovat a každý litr potom filtruje vlastně minutu, což je úplně super a líbí se mi tam ta kombinace, že já to s tím takhle vlastně můžu spojit. Následně potom, když já vlastně dopiju, dejme tomu, tak tu láhev takhle pěkně sroluju, nahoře zajistím a můžu ji přetáhnout tímhle způsobem a teďka je takhle pěkně skladná a nemusím si dělat starosti s tím, že bych ji někde nenadspal. Za mě se tedy jedná o takový hodně univerzální řešení, které já můžu využívat mnoha směry. Buď to, jak jsem říkal, můžu mít tu flašku u sebe, když potřebuju doplním si ji, můžu si někam schovat a tak dál. A nebo samozřejmě to může být takový rezervní rezervoár, když já někam přijdu, potřebuju si naplnit aspoň trošku vody, tak si to můžu do toho naplnit a pak skrz ten filtr přefiltrovat tak, aby ta, aby ta voda se dala pít. Samozřejmě tím, že je to takhle malý, tak to klidně může sloužit i jako nějaká malá rezervní lahev do nějaké vaší sady na přežití. Ještě si ukážeme, když to takhle úplně zmáčknu a také to přetáhnu přes to, tak je to opravdu velice, velice malý. Prakticky, dejme tomu, dvojnásobek toho výčka. Takže asi takhle se tím já smýšlím. Co si o to myslíte vy? Klidně mi nechte dole komentář, abychom to mohli třeba trošku víc ještě probrat. Jinak nahoře v výčku dole v popisku videa, jako vždycky, jsou odkazy, takže se nebojte, klidně tam můžete skočit, podívat se na to, abyste se dozvěděli něco trošku víc. Díky moc za vaši pozornost, mějte se krásně, to už bude pro všechno a já se na vás těším někdy příště u dalšího videa. Ahoj.